আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রসায়ন লাইভ ক্লাসে দুঃখিত একটু যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আমরা এখানে রসায়ন দ্বিতীয় পত্র এর তৃতীয় অধ্যায় পরিমাণগত রসায়নে আলোচনা শুরু করেছিলাম তো পরিমাণগত রসায়নে আজকে যে টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে টপিকগুলো আমাদের আলোচনায় আজকে আছে সেগুলো হলো আমাদের দ্রবণের লঘুকরণ দ্রবণের লঘুকরণ পাশাপাশি আছে আমাদের টাইটেশন প্রশমন বিন্দু এবং মিশ্রণের ফলাফল ওকে দ্রবণের শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাউন্ড ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে কিনা তোমরা একটু জানাবে লেখাগুলো ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে কিনা দ্রবণের লঘুকরণ টাইটেশন প্রশমন বিন্দু এবং মিশ্রণের ফলাফল তো আমরা প্রথমে যে কাজটা এখানে করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা এর আগের ক্লাসে যেটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের দ্রবণ এবং সেই দ্রবণগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে তাদের ঘনমাত্রা কী কী হয় যেমন মোলার দ্রবণ মোলারিটি নর্মাল দ্রবণ নর্মালিটি মোলাল দ্রবণ মোলালিটি সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা এর আগের ক্লাসে আলোচনা করেছি এখন বিষয়টা হচ্ছে গত ক্লাসে থেকে যদি আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে রিপিট করি আজকে যেমন টেন পারসেন্ট ডাব্লিউ বাই ভি এইসিএল দ্রবণ দেওয়া আছে এখন বলেছে যে এটার পিপিএম ঘনমাত্রা কত টেন পারসেন্ট ডাব্লিউ বাই ভি এইসিএল দ্রবণ দেওয়া আছে এটার পিপিএম ঘনমাত্রা কত সেটা আমাদেরকে বলছে ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি পিপিএম ঘনমাত্রা সমান সমান এম বাই ভি ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স শিক্ষার্থী বন্ধুরা পিপিএম ঘনমাত্রা এই সূত্রটা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে পিপিএম ঘনমাত্রা মানে হচ্ছে এম বাই ভি ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স এখন বিষয়টা হচ্ছে এম মানে কি এম মানে এখানে দ্রবের ভর তো টেন পারসেন্ট ডাব্লিউ বাই ভি এইস এল মানে এখানে একশো মিলিলিটার দ্রবণে টেন গ্রাম এসিএল আছে তাহলে এখানে টেন লিখব আর দ্রবণের আয়তন হচ্ছে একশো আর এটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে আমরা এখানে কত পাবো টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এখানে আমাদের পাবো আমরা টেন টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে টোটাল পাবো টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এত পিপিএম এভাবে আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারি গত ক্লাসে খুব টেকনিক্যাল একটা জিনিস যেটা বলা হয়নি সেটা আজকে আমি বলতে চাই এখানে বলেছে যে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ আরেকটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ দুইটা দ্রবণ কিন্তু এখানে দেওয়া আছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ দুইটা দ্রবণ কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এখন বলা হচ্ছে যে এদের পিপিএম ঘনমাত্রা একই হবে কি বলা হচ্ছে যে এদের পিপিএম ঘনমাত্রা সেটা একই হবে কি আচ্ছা তো দেখি আমরা একই হয় কি না প্রথমে আমরা চলে আসি প্রথমে আমরা যেটা চলে আসি সেটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রথমে আমরা এটাতে চলে আসি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখন এর অর্থটা কি এর অর্থটা হচ্ছে এক লিটার দ্রবণে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোল এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে ওকে এক লিটার দ্রবণে তাহলে এক লিটার মানে হচ্ছে এক হাজার মিলি লিটার আর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আণবিক ভর হলো চল্লিশ তাহলে এত গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে ওকে আচ্ছা তাহলে এখন আসি পিপিএম ঘনমাত্রা তাহলে উপরে এম নিচে ভি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখো তো কত আসে ওকে এখানে যেটা আসে সেটা হলো এম এম মানে ভর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু ফোরটি আর ভি মানে হচ্ছে এক হাজার তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে ওকে
ओके तो लेखने हमारे जो भैलू टा आशे शेर तुमने देखने को तो आशे हमने जो मानगुले बोशे दी तो लेट आशे हमारे 400 ppm तो लाम रे देखलाम रिजल्ट टा को तो आशे 400 ppm आशे अखोन चले आशे हमरा पॉर्ट टा शेर तो हलो 10 इन्वर्स टू मोलर इखने सोडियम कार्बोनेट डुकोन तार भरमत्ता को तो तो लाम रे इखने लिखते पारी ppm घनमत्ता समान m by v into 10 to the power 6 एतो तो एखाने m माने होच्छे द्रोबेर भर ग्रामे तो 10 to the power minus 2 molar द्रोबोन एर अर्थोट आशे लेकी शिखर देबंदर एर अर्थोट होच्छे 1 लिटार द्रोबोने 10 to the power minus 2 mol sodium carbonate आचे क्या मोन तार माने 1 हजार मिलीलीटर ड्रोबों ने 10 टू कर्मण एस 2 इनटू सोडियम कर्मण वाले 106 106 ग्राम सोडियम कर्मण डाल से तल मान रहे बोशे दे ये माने होते हैं 10 टू दिवार माइनस 2 इनटू 106 और नीचे होते हैं हमारे 1000 गुना 10 टू दिवार 6 तल देखो तो कतौर शेखन है इखने आशे हमारे 1060 1060 पीपीएम तल आगे जिता शेट इतने ऐसे चीलो 400 ppm और सोडियम कार्बोनेट के क्षेत्र को तो ये लो 1060 ppm सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये तो अच्छा 1060 ये तो ppm ये लो ताले किंतु हम लोग देख लाम जे ppm घन मात्रा समान आशे नहीं क्या नो एक रकम होलो ये रुत्तर टा होते जेखने ये दो टा पदार्थ हो और था सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम कार्बोनेट जीरो तादर आने भी बहुत अलग था, ताई किन्तु पीपीएम घनों मत रखने अलग था ऐसे थे, क्लियर? अच्छा, एक बार आरेक्टर ग्रुप तो कुनो विषय, शेठा होते हैं, जो भी पुरी खाए, पोषण करा होतो, जो भी पुरी खाए तो मधे के पोषण करा होतो, जो एक एक पात्रो, ये पात्रे मधे आते हैं, 50 मिलीलीटर, 10 डिग्र एक्शन मिलीलीटर टेंडर दर माइनस टू मोलर सोडियम कार्बोनेट इधर पीपीएम घनमात्रा होलो एक्स वन इधर पीपीएम घनमात्रा होलो एक्स टू तो एक्स वन एक्स टू में तो शंपूर कोटा की एक्स वन वो एक्स टू एर एक्स वन एक्स टू में तो शंपूर कोटा की एक्स वन एक्स टू में तो शंपूर कोटा होते हैं इकहन ये एक तो द्रुवन, ये घनमात्र एक टाइ। जो कुन एक तो द्रुवन तोड़ी करा होगे, तार घनमात्र एक टाइ होगे। अखन आयतन कॉमन होग, बारान होग, जाइ करा होग नहीं करनो, राइट? तले इखने एक तो द्रुवन जो कुन तोड़ी करा हुए चे टेन मोलर, इजे टेन तो दर माइनस टू मोलर घनमात्र सोडियम कार्बोनेट द्रुवन तोड़ी क आर ए मोलारिटी के हमरे पीपीएम में कन्वर्ट कर ची तल पीपीएम घनों मतलब शब्द जगह हमरे की पाबो या की पाबो तल एक्स वन एक्स टू एम की हो बेशिक है बंदरा समान हो बे अच्छा एकोन हमरा आज के जालोचना शे जालोचना हमरा चले आशी उसमें ऐसे हमरा द्रोबोनेर द्रोबोनेर लोगु कोरन लोगु कोरन माने होते हैं एक त माने घनमात्रा टाइप तो बेशी, घनमात्रा बेशी, उच्च घनमात्रा। तो उच्च घनमात्रा ड्रोबोन शिक्षणे थे क्या मैं निम्नो घनमात्रा का ड्रोबोन तोड़ी कोल्ला। तल उच्च घनमात्रा ड्रोबोन थे क्या मैं निम्नो घनमात्रा का ड्रोबोन तोड़ी कोल्ला। ए जे घनमात्रा कोमिया फिल्लम, ए बिशोटी के � तले द्रुवने घनमात्रा, उच्चतर घनमात्रा, शेखान देखे निम्नो घनमात्रा कॉन्वर्ट करा, ऐटा की बोला है द्रुवनेर लोगों कोरण बोले। एक हेतु की करो है, किवा व्यक्ति करो है, इखाने मेषन है पानी। तले कोनो द्रुवने शब्द जिद्दी हमरा पानी मेषाई, ताहले तर घनमात्रा उच्च थे के निम्नो हो गए, अर्थात वन बाई भी। तार मने आयतों टा जब दिवेरे जाए घनों मात्रा ऐखने को में जावे मोलारिटी ऐखने को में जावे इतना चीज़ दर मधे शंपुर को। 
আয়তন যদি বেড়ে যায় তাহলে ঘনমাত্রা বা মোলারিটি এখানে শিক্ষার্থী বন্ধুরা কমে যাবে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে বলা যায় এস সমান হবে কে ইন্টু ওয়ান বাই ভি এস সমান হবে কে ইন্টু ওয়ান বাই ভি তাহলে লেখা যায় ভি এস সমান সমান কে এর অর্থটা হলো যদি আমরা ভি কে চেঞ্জ করি এস চেঞ্জ হবে যদি এটা চেঞ্জ করি এটা চেঞ্জ হবে কিন্তু এদের গুণফলের কোনো চেঞ্জ হবে না তার মানে লেখা যায় ভি ওয়ান এস ওয়ান সমান সমান ভি টু এস টু ভি ওয়ান এস ওয়ান সমান সমান ভি টু এস টু তো এটা কেন এরকম হয়েছে তার একটা ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যাটা দিই ব্যাখ্যাটা হলো যে এখানে একটা দ্রবণ এর আয়তন মনে করি ভি ওয়ান লিটার মোলারিটি মনে করি এস ওয়ান ধরে নিলাম তাহলে এখানে মোল সংখ্যা হবে ভি ওয়ান ইন্টু এস ওয়ান তা যদি আমি এখানে পানি যোগ করি যদি এখানে পানি যোগ করি পানি যোগ করার ফলে যেটা হলো আয়তনটা চেঞ্জ হয়ে ভি টু হয়ে গেল তাহলে আয়তন চেঞ্জ হলে এখানে মোলারিটিও চেঞ্জ হয়ে এস টু হয়ে গেল কিন্তু ওখানে যে দ্রব ছিল ওখানে যে দ্রবগুলো ছিল সেই দ্রবের যে মূল সংখ্যা তার তো কোনো পরিবর্তন হয়নি দ্রবের মূল সংখ্যা আগে যা ছিল পানি দেওয়ার ফলে দ্রবের মূল সংখ্যা কিন্তু চেঞ্জ হবে না দ্রবের মূল সংখ্যা তাই থাকবে তার মানে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের মূল সংখ্যা এখানে ভি টু এবং এস টু এর গুণফল যেটা সেটা কিন্তু আগের মতোই থাকবে একই থাকবে অর্থাৎ মূল সংখ্যার কোনো পরিবর্তন এখানে হবে না তাহলে পানি যোগ করার আগে এখানে মূল সংখ্যা যা পানি যোগ করার পরেও আয়তন বেড়েছে কিন্তু মূল সংখ্যা কিন্তু একই আছে সেই জন্যই বলা হয় ভি ওয়ান এস ওয়ানের মান যা হবে ভি টু এস টু এর মান তাই হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন আমি এটার সাথে রিলেটেড তিনটা ম্যাথ আছে সেটা তোমাদেরকে দেখাব এখানে বলা হয়েছে যে এটা একটা কন্টেনার এখানে আছে তিনশো মিলি লিটার ওয়ান মোলার এইচসিএল তাহলে একটা কন্টেনারে আছে তিনশো মিলি লিটার ওয়ান মোলার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একটা কন্টেনারের মধ্যে আছে ওকে আচ্ছা এখন অন্য একটা কন্টেনার থেকে এখানে সিক্স মোলার ঘনমাত্রার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ছিল সেখান থেকে এই দ্রবণটা তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে মনে করো কোনো একটা রসায়ন ল্যাবে এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দরকার যার ঘনমাত্র হবে ওয়ান মোলার এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পুরো আয়তনটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড মিলি লিটার তাহলে আমাদের থ্রি হান্ড্রেড মিলি লিটার আয়তনের ওয়ান মোলার ঘনমাত্রার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দরকার এখন এটা পাত্রের মধ্যে আছে সিক্স মোলার ঘনমাত্রার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ওকে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখান থেকে কতটুকু অ্যাসিড নিয়ে এখান থেকে কতটুকু অ্যাসিড নিয়ে তার সাথে কতটুকু পানি মেশালে এই দ্রবণটা তৈরি করা সম্ভব এখান থেকে কতটুকু অ্যাসিড নিয়ে তার সাথে কতটুকু পানি মেশালে এই দ্রবণটা তৈরি করা সম্ভব এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন ওকে তাহলে আমরা প্রথমে লিখব ভি ওয়ান এস ওয়ান মানে হচ্ছে ভি টু এস টু এটা আমাদের ফর্মুলা তা আমাদের যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ছিল এটা গাঢ় দ্রবণ সিক্স মোলার তো ওখানকার আয়তনটা কতটুকু নিব সেটা আমরা জানি না এটা বের করব ওকে আর এটা হলো সিক্স মোলার ঘনমাত্রা আর ভি টু মানে আয়তনটা পানি টানি দিয়ে আয়তন তিনশো করা হয়েছে আর ঘনমাত্রা করা হয়েছে ওয়ান তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে ভি ওয়ানের মান উপরে হলো তিনশো নিচে হলো সিক্স তাহলে পঞ্চাশ মিলি লিটার আমরা পেলাম তাহলে উত্তর হচ্ছে যে এখান থেকে কতটুকু অ্যাসিড নিলে এই দ্রবণটা তৈরি হবে উত্তর হচ্ছে পঞ্চাশ মিলি লিটার অ্যাসিড নিলে তৈরি হবে তো আমি তো এখান থেকে পঞ্চাশ নিয়েছি কিন্তু আয়তন তো হয়েছে তিনশো তাহলে আয়তনটা তিনশো কেমন করে হলো এটা তো একটা প্রশ্ন তাই না কেমন করে আয়তনটা তিনশো হলো এর উত্তর হচ্ছে পানি মেশানো হয়েছে তাহলে কতটুকু পানি মেশানো হয়েছে এর উত্তর হলো এই তিনশো সেখান থেকে পঞ্চাশ বাদ দিই তাহলে দুইশো পঞ্চাশ এই দুইশো পঞ্চাশ এমএল পানি এখানে মেশানো হয়েছে মিশে এটা তৈরি করা হয়েছে তাহলে আবারও আমি বলি শিক্ষার্থী বন্ধুরা সেটা হচ্ছে একটা পাত্রের মধ্যে সিক্স মোলার ঘনমাত্রার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আছে এখন আমাদেরকে তিনশো মিলি লিটার ঘনমাত্রা তিনশো মিলি লিটার আয়তনের ওয়ান মোলার ঘনমাত্রার এসিএল দ্রবণ তৈরি করতে হবে তাহলে বলা হচ্ছে যে এখান থেকে কত মিলি লিটার অ্যাসিড তার সাথে কতটুকু পানি মিশ্রিত করা হলে আমরা এই অ্যাসিডটা তৈরি করতে পারব তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি ভি ওয়ান এস ওয়ান সমান ভি টু এস টু ভি ওয়ান মানে হচ্ছে সিক্স মোলার ঘনমাত্রার এসিএলের আয়তন এস ওয়ান মানে হচ্ছে এর মাত্রা আর ভি টু মানে হচ্ছে পাতলা করার পরে আয়তন আর এস টু মানে হচ্ছে পাতলা করার পরে শক্তিমাত্র ওয়ান মোলার তাহলে আমরা ফাইনালি পেলাম ভি ওয়ান সমান ফিফটি মিলি লিটার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ওকে তা এই ধরনের প্রবলেম যখন পরীক্ষা দেয়া হয় তখন এখানে কতগুলো বিশেষ বিশেষ ট্রাম ব্যবহার করে যেমন কোনো একটা দ্রবণ ওয়ান এম এইচসিএল তাহলে এটার নাম কি এটার উচ্চারণটা কি হবে এর উচ্চারণটা হচ্ছে ওয়ান মোলার এইচসিএল ওয়ান এম এইচসিএল মানে ওয়ান মোলার এইচসিএল কিন্তু কখনো বলতে পারে সেমি মোলার কখনো বল
मोलार कखो बोलते परे सेंटी मोलार कखो बोलते परे बोलार यो बोलते परे तेल शिक्षार्थी बंधुरा जो बोले सेमी मोलार ए सी एल एर मान कि सेमी मान हम हाफ अर्थात पॉइंट फाइव मोलार और डेसि मान हम पॉन्ट वन मोलार सेंटी मान हम पॉन्ट जिरो वन मोलार और बैमोलार मान ये टू मोलार एभवे क्योंकि लिखते परि तो द्रवण लघुकरण समय ये टर्मगुलो क्यों व्यवहार कर प्रब्लेम देखी से तेल सेमी मोलार मान कि हाफ मोलार मान पॉन्ट फाइव एट सेमी बला है और डिसि मोलार मान कि वन बेन अर्थात पॉन्ट वन मोलार सेंटी मान कि वन बैशो मान पॉइंट जिरो वन मोलार और बैमोलार मान हम टू मोलार आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो एक्स रिलेटेड एक प्रब्लेम आए का प्रब्लेम चले आस प्रब्लेम सरि जेट टेन पार्सेंट ए सी एल एखे बोले टेन पार्सेंट डब्ल्यू बी एस टू सो फोर एक द्रवण एट एक द्रवण एट द्रवण आन कतटुकू पानी मशाले एर कतटुकू पानी मिश्रित कर सेमी मोलार द्रवणे परिणत होता है कतटुकू पानी मशाले एक सेमी मोलार द्रवणे परिणत हो ओके फाइन तो हमें प्रथम जो क्षेत्र करब एखे एच टू एसओ फोर सालफरिक एसिड तर मोलारिटी बेर करब एखे दुईट विषय मोलारिटी बेर करब <coughs> सरि मोलारिटी बेर करार सूत्र हे सी मान एक्स इंटू टेन बम पार्सेंटेज देते थे फर्मुल्बा व्यवहार करी तेल एखे एक्स मान हलो शतकरा परमाण टेन पार्सेंट तेल टेन इंटू टेन और नीचे हे एम सालफरिक एसिड आनविक भर आठानब्बे तेल शिक्षार्थी बंधुरा देखो मान कत आ मान जेटे आसे से वन पॉन्ट जिरो टू जिरो फोर वन पॉन्ट जिरो टू जिरो फोर एत मोलार आसे क्लियर तेल के टेन पार्सेंट डब्ल्यू बै भि सालफरिक एसिड देा हो मोलारिटी हे एत मोलार एन बोलते हैं एर साथ कतटुकू पानी मशाले सेमी मोलार द्रवण तैरि है पानी परमाण बेर करते बोलते पानी आयतन बेर करते बोलते ओके फाइन ताी ओन एस ओन समान भि टू एस टू फर्मुला तो हमारे आई ये बसा तो ये भिवान मान आयतन ये आयतन एखे हमारे सालफरिक एसिडर कथा बोला सालफरिक एसिड आयतन एखे बला जो फाइव हंड्रेड मिलिलिटार सालफरिक एसिड छो तो भि ओन मान हे फाइव हंड्रेड और एस ओन मान हे वन पॉन्ट जिरो टू जिरो फोर और भि टू भि टू मान हे परवर्ती आयतन और ये बोलते सेमी मोलार एकटू के बी सेमी मान हे पॉन्ट फाइव तेल शिक्षार्थी बंधुरा भि ओन मैं पाँच सौ एम एल सालफरिक एसिड छो एस वन मैं वन पॉइंट जिरो टू जिरो फोर हमारे मोलारिटी बेर सालफरिक एसिडर और भि टू परवर्ती आयतन और एस टू मैंने बोलते सेमी मोलार करते हैं सेमी मैंने पॉइंट फाइव मैं हाफ मोलार करते हैं देखो तो कत आसे ओके भि टू समान समान एखे हिसाब कर ले तुम्हारा एक मान निश्चय पा तुम्हारे अच्छा ओके एखे जो मान पा जाए से मान हे वन जिरो टू जिरो पॉन्ट फोर मानट आसे वन जिरो टू जिरो पॉन्ट फोर एत मिलिलिटार आसे वन जिरो टू जिरो पॉन्ट फोर मिलिलिटार एखे आसे तेल एखी पानी कतटुकू मशाल से प्रश्न पानी कतटुकू मशाना हल तर उत्तर हे आयतन जो वन जिरो टू जिरो पॉन्ट फोर और द्रवण आयतन छो पाँच तेल पाँचो बीस पॉन्ट चार एत मिलिलिटार ये हे पानी तो ये पानी हमें एखे मिसे आशा करी शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हरा लघुकरण मैथ्ट बुझते पे छो ए चले आस मैथ ओके थैंक यू थैंक यू भेरि माच अनेक आंसार दिए गुड एवे चले आस मैथ एक भिन्न धरण एखे जेटा अच्छा ओके ठीक है थैंक यू एवे आस टू लिटार आयतर प्रब्लेम थ्री टू लिटार आयतर पॉइंट फोर फोर मोलार ए सी एल दे जिरो पॉइंट फोर फोर मोलार ए सी एल दे 
তাহলে টু লিটার আয়তনের এখানে পয়েন্ট ফোর ফোর মোলার এসিএল বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে আছে তার সাথে আবারও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশানো হয়েছে একটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আছে তার সাথে আবারও একটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশা দিল পরেরবার যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশালো সেটা হচ্ছে আমাদের থ্রি পয়েন্ট লিটার থ্রি লিটার আর এটার ঘনমাত্রা সেটা হচ্ছে অজানা তাহলে এটা একটা পাত্র এই পাত্রের মধ্যে প্রথমে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশানো হলো এরপরে আবারও এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশানো হয়েছে প্রথমবার যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড শিক্ষার্থী বন্ধুরা মিশিয়েছে সেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের আয়তন হচ্ছে কয় লিটার দুই লিটার আর তার মোলারিটি কত পয়েন্ট ফোর ফোর মোলার ক্লিয়ার আচ্ছা পরেরবার যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়েছে তার আবার ঘনমাত্রা বা মোলারিটি নাই কত ঘনমাত্রা সেটাই বলে নেই কিন্তু তার দেওয়া আছে আয়তন থ্রি পয়েন্ট এইট এইট লিটার দুইটাকে যখন একসাথে ভালো করে মেশানো হলো ঠিক আছে দুইজনকে বলা হয়েছে সর্বত্রই করে একজন লবণ কম দিয়েছে একজন লবণ বেশি দিয়েছে দুইটাকে একসাথে মেশাইতে বলা হয়েছে এখন ওই মিশ্রণের যে টেস্ট সেটা তো আগে দুইটা থেকে একটু ডিফারেন্ট হবে তাই না তাহলে এখানে দেখা গেল যে যে মিশ্রণটা পাওয়া গেল সেই মিশ্রণের ঘনমাত্রা মিশ্রণের যে ঘনমাত্রা সেটা হচ্ছে পয়েন্ট নাইন সেভেন ফোর এটা পাওয়া গেল পয়েন্ট নাইন সেভেন ফোর এত মোলার পাওয়া গেল এখন বলা হচ্ছে এখানে এই যে অজানা যে ঘনমাত্রাটা মানে একটা হাইড্রোক্লোরিক এসে তার ঘনমাত্রা দেওয়া ছিল না সেটা আমাদেরকে কি করতে বলছে বের করতে বলছে তাহলে লঘুকরণ সূত্র অনুসারে আমরা লিখতে পারি এখানে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু ইন্টু এস সমান ভি ওয়ান এস ওয়ান প্লাস ভি টু এস টু অর্থাৎ যে দুইটাকে একসাথে মেশানো হয়েছে তাদের মূল সংখ্যা যা হবে মেশানোর পরে মূল সংখ্যা কিন্তু তাই থাকবে অথবা যে দুইটা মেশানো হয়েছে তাদের আয়তন মোলারিটি এগুলোকে যোগ করলে যা হবে মেশানোর পরে পানি মেশানোর পরে সেটা কিন্তু মানে মিশ্রণ তৈরি করার পরে কিন্তু একই থাকবে তাহলে ভি ওয়ান ভি ওয়ানের মানটা হচ্ছে টু লিটার আর ভি টু ভি টু এর মানটা হচ্ছে আমাদের কত থ্রি পয়েন্ট লিটার আর এস এর মানটা দুইটাকে একসাথে যখন মেশানো হয়েছে দুইটা হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রবণ যখন একসাথে মেশানো হয়েছে তো তাদের ঘনমাত্রা হয়েছে জিরো পয়েন্ট নাইন সেভেন ফোর সমান সমান ভি ওয়ান এস ওয়ান প্লাস ভি টু এস টু ভি ওয়ানটা কি দেখতেই পাচ্ছ ভি ওয়ান মানে হচ্ছে টু আর এস ওয়ানটা কি পয়েন্ট ফোর ফোর তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা পয়েন্ট ফোর ফোর বসালাম প্লাস এবার আসো ভি টু ভি টুটা কি ভি টুটা হচ্ছে যে আরেকটা হাইড্রোক্লোরিক এসে তার আয়তন হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট এইট তাহলে লিখলাম থ্রি পয়েন্ট এইট এইট এখন তার যে মোলারিটি তার ঘনমাত্রা কিন্তু অজানা আন নন আমরা জানি না এটা বের করতে বলছে তাহলে এখানে আমরা এস টু লিখি এখন দেখো এই পুরাটাই হচ্ছে ক্যালকুলেশন ঝটপট তোমরা বলে দাও তো উত্তরটা কত আসে এস টু কত আসে ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আনসার যেটা আসে সেটা হলো হিসাব করে যদি আমরা মান বসাই দিই তাহলে আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ দেখি তোমরা কি উত্তর দিয়েছো কি না ওকে এখানে আমাদের আনসার চলে আসে যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এত মোলার এটি হচ্ছে আমাদের অজানা এসিডের ঘনমাত্রা আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যেহেতু ভি ওয়ান এস ওয়ান সমান সমান ভি টু এস টু তাহলে এখান থেকে লেখা যায় এক্স লিটার ওয়াই মোলার ঘনমাত্রার কোন একটা দ্রবণ ইকুইভ্যালেন্ট এক্স লিটার ওয়াই মোলার ঘনমাত্রার দ্রবণ ইকুইভ্যালেন্ট এক্স ইন্টু ওয়াই লিটার ওয়ান মোলার ঘনমাত্রার দ্রবণ এটা লেখা যায় কেমন করে এটা হচ্ছে ভি ওয়ান এবং এস ওয়ানের গুণফল যা হবে ভি টু এস টু এর গুণফল তাই হবে তাহলে দুইটা দ্রবণ এই দ্রবণের ক্ষেত্রে ভি ওয়ান এর মানটা হচ্ছে এক্স আর এস ওয়ানের মানটা হচ্ছে ওয়াই তাহলে গুণফল কত হবে ভি ওয়ান এস ওয়ান সমান এক্স ওয়াই এটি হচ্ছে আমাদের মূল সংখ্যা আর পরেরটা দেখো ভি ওয়ান 
मान हल एक्स वाई और एस वान से वन सरि ये भि टू धरी भि टू एस टू तेल भि टू और एस टू जो गुणन करा जाए तो एक्स वाई इन टू वन तेल एट हलो एक्स वाई हलो तेल एखे एक्स वाई एखे एक्स वाई अर्थात मूल संख्या समान पेल जिन एक एक ही जिस लिखते परि तखने जरा जा उत्तर दिए एखे उत्तर दिए हे एखे बृष्टि आदिल मिनू सदिया तुम्हारे अभिनंदन तुम्हारा एखे अंश ग्रहण करो तुम्हारा प्रैक्टिस करो तुम्हारे अवश्य हमें अभिनंदन जाना आब एपारे तेल शिक्षार्थी बंधुरा जो शिखल से अप्लाई करते चाहिए एक्स लिटार वाई मोलार को एक द्रवण हमें चाहले घन मात्रा चेन्ज करते भि ओन मान आयतन एस ओन मान हमें मोलारिटी जो इट चेन्ज करी तेल एट चेन्ज है जो इट चेन्ज करी तेल एट केंज है तेल एक्स लिटार वाई मोलार द्रवण के लेखा जाए एक्स गुणन वाई लिटार वन मोलार द्रवण एट कि बोझाना एक उदाहरण दी से हमें मन कर दुई लिटार देवा आज दुई मोलार एस सी एल दुई लिटार आयतने दुई मोलार एस सी एल देखा इटे कि लिखते परि इटे लिखते परि टू इंटू टू ये टू इंटू टू एत लिटार वन मोलार एस सी एल लिखते परि ठीक है तेल टू लिटार टू मोलार एस सी एल मान हे एखे हमारे फोर लिटार वन मोलार एस सी एल तो ये टूर साथ टू गुणन कर लेन फोर पावा जाए फोर साथ गुणन कर ले फोर पाव जाए तो जिन एक शिक्षार्थी बंधुरा आशा करी विषय बुझते पे छो ये तुम्हारे क्योंकि अवश्य अनेक क्या लागे एखी तुम्हारे जो शेख से पशमन बिक्रिया पशमन बिक्रिया क्योंकि तुम्हारा जरा एखे क्लसटी लाइव क्लस अंश ग्रहण करो तुम्हारा क्योंकि पशमन बिक्रिया सम्बन्धे सब धारणा आज है निउट्रालाइजेशन निउट्रालाइजेशन बिक्रिया मान हे जो एक एसिडर साथ खड़क बिक्रिया कर तक लवण और पानी तैरी है जो एसिड और खड़क बिक्रिया कर तक लवण और पानी तैरी है तो ये बिक्रिया कि बला है पशमन बिक्रिया निउटालाइजेशन रियक्शन एसिड प्लस खड़क बिक्रिया लवण और पानी तैरी है ये कि बला है पशमन बिक्रिया तो ये जो एसिड और खड़क एसिड थे हाइड्रोजें नाम एक आयन पाव जाए खड़क थे एक हाइड्रक्साइड आयन पाव जाए पशमन बिक्रिया दुटा बिक्रिया बेसिकाली पानी तैरी है ठीक है तेल पशमन बिक्रार जेटा संज्ञा से निर्दिष्ट तापम्रा और चपे एसिड और खड़क बिक्रिया जो हमें एकमल पानी तैरि करब तक पूरा बिक्रियाटार नाम हमें पशमन बिक्रिया ओके तेल पशमन बिक्रिया कि आशा करी जिन तुम्हारा बुझते पे छो एखे एसिडर जो कथा बला एसिडर एक बैशिष्ट्य है से बला है एसिडर खारकत एसिडर खारकत जिनटे कि एसिडर खारकत मान हे एसिडर खारकत एसिडर खारकत हे एट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट सालफिरिक एसिड एस टू एस ओ फोर एर साथ सोडियम हाइड्रोक्साइडर बिक्रिया दी एर साथ सोडियम हाइड्रोक्साइडर बिक्रिया दी तेल सोडियम क्लोराइड लवण और एखे पानी पा आपने सोडियम सालफेट लवण और एखे पानी पा शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा देखते ये एसिड तरह एकमल खारक एकमल के प्रशमित कर एसिडर एकमल को एक सोडियम हाइड्रक्साइडर मत खारक कतमल के प्रशमित कर एसिडर खारकत एखे सालफ्रिक एसिडर एक मल सोडियम हाइड्रक्साइड दुई मल के प्रशमित कर खारकत हे दुई रईट तेल हाइड्रोक्लोरिक एसिडर खारकत हे एक एर खारकत हे दुई तेल जर खारकत एक तक एक खारक एसिड तुम्हारे चैप्टारे मध्य टाम पा हटात कर एक खारक एसिड दि खारक एसिड अने के चिंता करते हैं अच्छा तो हमें एक खारक एसिड मान हे एक खारक एसिड मैं से समस्त एसिड जरा एकमल खार के प्रशमित कर एक खार अणु के प्रशमित कर अथवा जिस समस्त एसिड एक हाइड्रोजें आयन दान कर तरह हे एक खारक एसिड तेल सालफ्रिक एसिड इटा तो दुईटा हाइड्रोजें आयन दान कर दि खारक एसिड ये एक हाइड्रोजें आयन देवे तेल के बलब एक खारक एसिड एन जी तुम्हें बोले एच थ्री पीओ थ्री एखे तीन हाइड्रोजें आने के बताते थ्री खारक एसिड आसले क्यों ना तीनटे हाइड्रोजें देखा जाए क्योंकि से दुईट हाइड्रोजें आयन दान कर एक दि खारक एसिड बोले ये तुम्हारा मन रखा विशेष भाव आर एखे एच थ्री पीओ टू 
তিনটা হাইড্রোজেন দেখা যায় কিন্তু সে একটা হাইড্রোজেন আয়ন দান করে তাই এটাকে একটা একক্ষারকীয় অ্যাসিড বলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি একক্ষারকীয় দ্বিক্ষারকীয় ত্রিক্ষারকীয় ব্যাপারটা ক্লিয়ার এখন আমি তোমাদেরকে যেটা শেখাতে চাই সেটা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এরা কিন্তু অ্যাসিড না এরা হচ্ছে আমাদের ক্ষারক তো যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া দেওয়া যায় তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড নামক লবণ আর পানি আমরা পাবো আর যদি এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেওয়া যায় তাহলে আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড নামক লবণ আর আমরা পানি পাবো ভালো করে আমরা তাকাই দেখি এই ক্ষারকের এক অণু এর এক অণুকে প্রশমিত করেছে আর এর এক অণু এর দুই অণুকে প্রশমিত করেছে এগুলো হলো এক ক্ষারকীয় অ্যাসিড বিক্রিয়ার সময় এক ক্ষারকীয় অ্যাসিড নিতে হবে তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনে সুবিধা হবে তাহলে এই যে ক্ষারকটা এই ক্ষারকটার অম্লত্ব ক্ষারক যখন অ্যাসিডকে প্রশমিত করে এটাকে বলা হয় সেই ক্ষারকের অম্লত্ব বা অ্যাসিডতা বলে তাহলে এই ক্ষারকটার অম্লত্ব এটা হচ্ছে এক আর এই ক্ষারকটার অম্লত্ব এটা হচ্ছে দুই কারণ সে দুই মূল এসিডকে প্রশমিত করেছে তাহলে এখানে বিভিন্ন তো অ্যাসিড আছে আবার অ্যাসিডের অম্লত্ব আছে আবার এখানে আমাদের অ্যাসিডতা আছে আর এখানে ক্ষারক যেটা মানে অ্যাসিড যেটা অ্যাসিডের আছে ক্ষারকত্ব আর ক্ষারক যেটা তার আছে অম্লত্ব তাহলে এটা একটা অ্যাসিড এর ক্ষারকত্ব আছে এটা একটা অ্যাসিড এর ক্ষারকত্ব আছে মানে ক্ষারককে প্রশমিত করার ক্ষমতা আছে আর এগুলো যেহেতু ক্ষারক তাহলে এদের অম্লত্ব আছে অর্থাৎ এদের অ্যাসিডতা আছে তাহলে অ্যাসিডের আছে ক্ষারকতা আর ক্ষারকের আছে অ্যাসিডতা অ্যাসিড যারা তাদের আছে ক্ষারকতা বা ক্ষারকত্ব আর ক্ষারক যারা তাদের আছে অম্লত্ব বা অ্যাসিডতা আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুদের বিষয়টা ক্লিয়ার এখন এখানে আমরা আরেকটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের প্রমাণ দ্রবণ প্রমাণ দ্রবণ মানে হচ্ছে এমন একটা দ্রবণ যে দ্রবণের শক্তিমাত্রা বা মোলারিটি জানা যে দ্রবণের শক্তিমাত্রা জানা থাকে তাকেই বলা হয় প্রমাণ দ্রবণ যে দ্রবণের শক্তিমাত্রা জানা থাকে তাকে বলা হয় প্রমাণ দ্রবণ যেমন ওয়ান মোলার এই সিএল দ্রবণ একটা প্রমাণ দ্রবণ পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা প্রমাণ দ্রবণ অর্থাৎ মোলার দ্রবণ তারপর হচ্ছে ডেসি মোলার দ্রবণ এগুলো প্রমাণ দ্রবণ শক্তিমাত্রা মানে কি শক্তিমাত্রা মানে হচ্ছে দ্রবণের আয়তনটা কত সেটা জানা থাকবে আর এখানে যে দ্রব সেই দ্রবের ভর কত কত গ্রাম দ্রব দ্রবীত আছে সেটা জানা থাকতে হবে তাহলে যে সমস্ত দ্রবণের শক্তিমাত্রা জানা থাকে সেগুলোকে বলা হয় প্রমাণ দ্রবণ ইংরেজিতে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রমাণ দ্রবণ কাকে বলে যে সমস্ত দ্রবণের শক্তিমাত্রা বা ঘনমাত্রা বা মোলারিটি জানা থাকে সেগুলোকে বলা হয় প্রমাণ দ্রবণ জানা ঘনমাত্রা দ্রবণকে বলা হয় প্রমাণ দ্রবণ আচ্ছা এখন আসি আমরা যদি এটা একটা কন্টেনার আছে এখানে মনে করি রাখা আছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর গায়ের মধ্যে লেখা আছে ওয়ান মোলার তাহলে এটা একটা প্রমাণ দ্রবণ এখন পাশে আরেকটা দ্রবণ আছে এখানে লেখা আছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এর গায়ের মধ্যে কিছু লেখা নেই তাহলে এর শক্তিমাত্রা আমরা জানি না এর ঘনমাত্রা আমরা জানি না তাহলে এটা হচ্ছে একটা অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণ এটা হচ্ছে একটা অজানা শক্তিমাত্রার দ্রবণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা হচ্ছে একটা অজানা শক্তিমাত্রার দ্রবণ তাহলে শক্তিমাত্রা জানা থাকলে প্রমাণ দ্রবণ আর যদি জানা না থাকে কি করবা এটা অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণ এখন এই ঘনমাত্রা বা শক্তিমাত্রা কত সেটা আমি বের করতে চাই এর শক্তিমাত্রা কত এর ঘনমাত্রা কত এর মোলারিটি কত সেটা আমি বের করতে চাই তাহলে যে ঘনমাত্রা বের করতে চাচ্ছি ভালো কথা তো এখানে একটা প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে তো যে পদ্ধতিতে এই ঘনমাত্রা বা শক্তিমাত্রা আমরা বের করব তার একটা নাম আছে নিশ্চয়ই তোমরা জানো নামটা কি নামটা হচ্ছে টাইট্রেশন এটাকে বলা হয় টাইটেশন তাহলে টাইটেশন বা অনুমাপন মানে হচ্ছে কোনো অজানা কোনো দ্রবণের অজানা শক্তিমাত্রা নির্ণয় করা এক্ষেত্রে কি করা হয় একটা প্রমাণ দ্রবণের সাহায্য নেওয়া হয় প্রমাণ দ্রবণ তার সাহায্য নেওয়া হয় প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে যদি আমরা কোনো দ্রবণের অজানা শক্তিমাত্রা নির্ণয় করতে পারি আবার বলছি প্রমাণ দ্রবণ বা স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন এর সাহায্যে যদি আমরা কোনো দ্রবণের অজানা শক্তিমাত্রা নির্ণয় করতে পারি তাহলেই তাকে বলা হবে টাইটেশন ক্লিয়ার এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এই টাইটেশনে যাদেরকে নেওয়া হবে তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা যেন একটা আরেকটার সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে তাহলে একটার সাহায্যে আরেকটা শক্তিমাত্রা নির্ণয় করা যাবে তা আমরা জানি এসিডের সাথে খারক বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে তৈরি করে লবণ আর তৈরি করে পানি তাহলে যদি এসিড দ্রবণের শক্তিমাত্রা জানা থাকে তাহলে এটা প্রমাণ দ্রবণ তার সাথে খারকের শক্তিমাত্রা বের করা যাবে তখন এই টাইটেশনের নাম হবে অম্ল খারক টাইটেশন তাহলে অম্ল এর দ্রবণ ব্যবহার করে যদি খারকের শক্তিমাত্রা আমরা বের করি তার নাম অম্ল খারক টাইটেশন অর্থাৎ টাইটেশনে যদি অম্ল এবং খারক অংশগ্রহণ করে
তখন সেই টাইটেশনের নাম হবে জারণ বিজারণ টাইটেশন আবার কোনো কোনো টাইটেশনের নাম হচ্ছে কমপ্লেক্সিমেট্রিক টাইটেশন কোনো কোনো টাইটেশনকে বলে অধক্ষেপন টাইটেশন সেগুলো আমাদের সিলেবাসের বাইরে আমরা এখানে অম্লখরক টাইটেশনটাই বেসিক্যালি আলোচনা করব তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা শিখলাম পশমন বিক্রিয়া কাকে বলে এসিড এবং খারক বিক্রিয়া করে লবণ পানি তৈরি করে একে পশমন বিক্রিয়া বলে আমরা শিখলাম অম্ল তাদের আছে খারকত্ব আর খারক তাদের কি আছে তাদের আছে অম্লত্ব আর আরেকটা জিনিস শিখলাম সেটা হচ্ছে প্রমাণ দ্রবণ জিনিসটা কি প্রমাণ দ্রবণ কাকে বলে আরও শিখলাম আমরা টাইটেশন কাকে বলে এবারে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ যেমন সোডিয়াম কার্বোনেট যেমন কে টু সি আর টু সেভেন পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট যেমন এইচ টু সি টু ও ফোর ঠিক আছে এই পদার্থগুলো এগুলোকে বলা হয় প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ মানে হচ্ছে সেই সমস্ত পদার্থ যে পদার্থগুলো প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় প্রকৃতিতে কী অবস্থায় পাওয়া যায় বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সেগুলো বাতাসের উপাদান দ্বারা আক্রান্ত হয় না হুম বাতাসের মতো অক্সিজেন জলীয় বাষ্প কার্বন ডাই অক্সাইড তাদের সাথে বিক্রিয়া করে না এবং যে পদার্থগুলোর ভর পরিমাপ করে প্রমাণ দ্রবণ তৈরি করা যায় সেগুলোকেই বলা হয় প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এবং তোমরা এস এসিতে পড়েছিলে অ্যানালার গ্রেড ওই অ্যানালার গ্রেডগুলোই হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সাবস্টেন্স অর্থাৎ তারা অনেক বিশুদ্ধ নাইনটি নাইন পারসেন্টের উপরে এদের পিউরিটি পাওয়া যায় দুই ধরনের কেমিক্যাল আছে একটা হচ্ছে ল্যাব গ্রেড একটা অ্যানালার গ্রেড ল্যাব গ্রেড যেগুলো সেগুলোর পিউরিটি কম হয় আর অ্যানালার গ্রেড এর পিউরিটি অনেক বেশি যেমন এই যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার আমরা তৈরি করছি এখন সেখানে আইপিএ ব্যবহার করা হয় আইসোপ্রোপেল অ্যালকোহল এটা কিন্তু হচ্ছে তৈরি করার জন্য এখানে আমরা অ্যানালার যে গ্রেড আছে সেই গ্রেড ল্যাব গ্রেড বিভিন্নভাবে কিন্তু এগুলো তৈরি করা হচ্ছে এর ফলে গুণগত মান কিন্তু হেরফের হয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এটা হলো এগুলোকে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলে তাহলে এগুলো বিশুদ্ধ পিওর সাবস্টেন্স এরপরে আরেক ধরনের পদার্থ আছে সেটাকে বলে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থটা কি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ মানে হচ্ছে সেই সমস্ত পদার্থ যা যাদেরকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট সকল এসিড যেমন হাইড্রোক্লোরিক এসিড সালফোরিক এসিড সকল খার জাতীয় বস্তু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম থায়ো সালফেট এন এ টু এস টু ও থ্রি এগুলো হলো সবগুলো আমাদের সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ তাহলে যে সকল পদার্থকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যাবে না বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যাবে না এবং যে সমস্ত পদার্থ এর দ্রবণের ঘনমাত্রা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হবে বাতাসের বিভিন্ন উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করবে হুম সেগুলোকেই বলা হয় সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ তার মানে এগুলো বিশুদ্ধ নয় এগুলো হলো অবিশুদ্ধ পদার্থ তাহলে আমরা দুই ধরনের পদার্থ দেখলাম এটা সংজ্ঞা হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা তোমাদের আসে তোমরা এটা মুখস্থ করে ফেলবা আর এই উদাহরণগুলো মনে রাখবে এগুলো এমসিকিউ আসে এডমিশনও আসে বোর্ডের পরীক্ষা তো আসে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ আর হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ ওকে এখন আমরা চলে আসি যখন আমরা টাইটেশন করব টাইটেশনের জন্য ব্যবহার করা হয় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি তার মধ্যে একটা হচ্ছে এরকম এটাকে বলা হয় বুলেট রাইট বুলেট আর এখানে আরেকটা এরকম পাত্র থাকে এটাকে বলা হয় কনিক্যাল ফ্লাক্স কনিক্যাল ফ্লাক্সের অপর নাম হচ্ছে আর্লেন মেয়ার ফ্লাক্স কনিক্যাল ফ্লাক্সও বলে আর্লেন মেয়ার ফ্লাক্সও বলে তাহলে এই যে আমাদের বুলেট এই বুলেটের মধ্যে একটা এখানে দ্রবণ নেওয়া হয় বুলেটের মধ্যে যে দ্রবণটা নেওয়া হয় তার নাম হচ্ছে টাইট্রেন্ড এটাকে বলা হয় টাইট্রেন্ড বলা হয় এটাকে বলা হয় টাইটার বলা হয় তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রমাণ দ্রবণ টাইটেশনের সময় প্রমাণ দ্রবণ যেটা মানে যেটা ঘনমাত্রা জানা থাকবে সেটাকে আমরা বুলেটের মধ্যে সাধারণত নেই আর কনিক্যাল ফ্লাক্সের মধ্যে নেওয়া হবে যার ঘনমাত্রা আমরা বের করব এবং এটাকে বলা হয় অ্যানালাইট শিক্ষার্থী বন্ধুরা নাম কি অ্যানা লাইট অ্যানালাইট এটাকে বলা হয় টাইট্রেট বলা হয় এটাকে বলা হয় টাই ট্রেন বলা হয় বিভিন্ন নাম তাহলে প্রমাণ দ্রবণ যেটা সেটাকে বলা হবে টাইটার বা টাইট্রেন্ড আর যেটার ঘনমাত্রা আমরা বের করব সেটাকে বলা হয় অ্যানালাইট মানে বিশ্লেষণ করব সাধারণত অ্যানালাইট ট্রামটাই বেশি ব্যবহার করা হয় আর এখানকার টাইট্রেন ট্রামটাই বেশি ব্যবহার করা হয় তাহলে অ্যানালাইট বা এটাকে বলা হয় টাইট্রেট বা এটাকে বলা হয় টাইট্রেন্ড ওকে তাহলে আমরা টাইটেশনের সময় এখানে যে কাজটা করি প্রমাণ দ্রবণের সাহায্য নিই 
নিয়ে আমরা অজানা শক্তিমাত্রা দ্রবণের শক্তিমাত্রা বা ঘনমাত্রা বের করি প্রমাণ দ্রবণটা থাকে আমাদের বুলেটের ভিতরে আর যেটার ঘনমাত্রা জানা নাই সেটা কনিক্যাল ফ্লাক্সে থাকে তারপরে এখানে ব্যবহার করা হয় এখানে ফোটায় ফোটায় যোগ করা হয় প্রমাণ দ্রবণ তারপরে এখানে নির্দেশক ব্যবহার করা হয় নির্দেশক নিজের বর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে এখানে বিক্রিয়া কখন শেষ সেটা নির্দেশ করে ওকে তাহলে নির্দেশকের কাজটা হচ্ছে বিক্রিয়াটা কখন শেষ হবে টাইটেশনটা কখন শেষ হবে সেটা সম্বন্ধে একটা ধারণা দেয় আমাদের নির্দেশক ওকে এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অনেকে বিয়ার লাম্বার্ড ল বলেছ বিয়ার লাম্বার্ড ল আমাদের শেষের দিকে আছে বিয়ার লাম্বার্ড ল হচ্ছে আলোর সাহায্যে দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা যেটা আমরা পরবর্তীতে পড়ব তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে নির্দেশক ব্যবহার করে আমরা এই কাজটা করি এখন এই প্রশমনের ক্ষেত্রে দুইটা গুরুত্বপূর্ণ টার্ম আছে সেটা হচ্ছে প্রশমন বিন্দু প্রশমন বিন্দু প্রশমন বিন্দু জিনিসটা আসলে কি প্রশমন বিন্দু জিনিসটা হচ্ছে যে প্রশমন বিন্দু জিনিসটা হচ্ছে যে এসিড আর ক্ষারক যখন টাইটেশন বিক্রিয়ে অংশগ্রহণ করে তখন একটা সময়ে হ্যাঁ নির্দেশকের বর্ণ যেটা সেটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে এই যে বুলেট থেকে এখানে কনিক্যাল ফ্লাক্সে বুলেটে তো একটা দ্রবণ নেওয়া হয়েছে কনিক্যাল ফ্লাক্সে একটা দ্রবণ নেওয়া হয়েছে এখানে নির্দেশক যোগ করা হয়েছে নির্দেশক যোগ করলে এসিডের মধ্যে এক ধরনের কালার দেখাবে খারকের মধ্যে আরেক ধরনের কালার দেখাবে তাহলে এখানে আমরা কনিক্যাল ফ্লাক্সের মধ্যে যদি কোনো দ্রবণ নেই এসিড বা খারক তার যদি দ্রবণ নেই এবং নির্দেশক রাখি তাহলে একটা কালার কিন্তু এখানে আমরা পাবো এখন বুলেট থেকে যখন এখানে আরেকটা দ্রবণ এখানে যোগ করা হবে যোগ করলে একটা সময় এর কালারটা লাল থাকলে হয়তো হলুদ হয়ে যাবে নীল থাকলে হয়তো লাল হয়ে যাবে কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে যে মুহূর্তে কালারটা চেঞ্জ হবে সেটা কি বলা হয় ওই টাইটেশনের প্রশমন বিন্দু বা নিউট্রালাইজেশন পয়েন্ট এবং এটাকে বলা হয় দ্য এন পয়েন্ট এটাকে বলা হয় এন পয়েন্ট তো এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টার্ম আছে সেটা হচ্ছে সেটা অবশ্যই তোমাদেরকে জানানো দরকার সেটা হলো যে এখানে আরেকটা পয়েন্ট আছে সেটাকে বলা হয় ইকুই ভ্যালেন্স পয়েন্ট বা তুল্যতা বিন্দু প্রশমন বিন্দু বা নিউট্রালাইজেশন পয়েন্ট তো বললাম নির্দেশকের বর্ণনাটা যখন চেঞ্জ হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের তুল্যতা বিন্দু এখন এখানে ইকুই ভ্যালেন্স পয়েন্ট বলে একটা ব্যাপার আছে নির্দেশকের সাহায্যে আমরা সাধারণত এখানে তুল্যতা বিন্দু বের করার চেষ্টা করি কিন্তু তুল্যতা বিন্দু বিষয়টা একটু একটু সামান্য পার্থক্য আছে পার্থক্যটা হচ্ছে যে কোনো টাইটেশনে যে এসিড থাকবে এসিড হাইড্রোজেন আয়ন দান করবে আর খারক খারক হাইড্রক্সাইড আয়ন দান করবে তো যখন এসিডের মূল সংখ্যা আর খারকের মূল সংখ্যা সমান হয়ে যাবে এসিড থেকে প্রাপ্ত হাইড্রোজেন আয়নের মূল সংখ্যা আর খারক থেকে প্রাপ্ত হাইড্রক্সাইড আয়নের মূল সংখ্যা যখন তোমার সমান হয়ে যাবে দুইটা যখন সমান হয়ে যাবে তখন সেটাকেই বলা হয় তুল্যতা বিন্দু এটাকেই বলা হয় ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট তাহলে আমরা নির্দেশকের কালারটা যখন চেঞ্জ হয় ওইটাকে বলি সমাপ্তি বিন্দু আমরা সাধারণত টাইটেশনের সময় ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট কত সেটা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব না কারণ যে পদার্থগুলো এখানে অংশগ্রহণ করে সেগুলো তো বর্ণহীন পদার্থ তাই কখন এই এসিডের মোল আর খারকের মোল সমান হয়ে গেছে কখন হাইড্রোজেন আয়নের মূল সংখ্যা হাইড্রোক্সাইডের মূল সংখ্যা সমান হয়ে গেছে সেটা আমরা আসলে বলতে পারবো না নির্দেশকের উপরেই আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে নির্দেশক কালারটা চেঞ্জ করলে আমরা বুঝতে পারি হ্যাঁ এখানে ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট চলে আসছে তো ওইটাকে আমরা বলি বিক্রিয়ার এন পয়েন্ট ওইটাকে বলি আমরা বিক্রিয়ার সমাপ্তি বিন্দু শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ এখন আসি আমরা টাইটেশনের যে ক্যালকুলেশন এটাতে আমি শেষ করব সেটা হচ্ছে টাইটেশনের যে ক্যালকুলেশন মনে করি এখানে এ মোল এসিড তার সাথে বি মোল খারক বিক্রিয়া করে লবণ আর পানি উৎপন্ন করছে মনে করলাম এ মোল এসিড আর বি মোল খারক বিক্রিয়া করে লবণ উৎপন্ন করছে তাহলে নাম্বার অফ মোল অফ এসিড বাই নাম্বার অফ মোল অফ এখানে খারক সমান সমান কী লেখা যায় এসিডের মোল হচ্ছে এ আর খারকের মোলটা হচ্ছে আমাদের বি এখন আমরা জানি নাম্বার অফ মোল মানে হচ্ছে নাম্বার অফ মোল মানে আমরা শিখেছি নাম্বার অফ মোল মানে হচ্ছে ভি গুণন এস আয়তন এবং মোলারিটির গুণফল তাহলে এসিডের ক্ষেত্রে এটাকে লেখা যায় ভি এ এস এ খারকের ক্ষেত্রে লেখা যায় ভি বি এস বি সমান সমান কি এ বাই বি এভাবে আমরা এটা লিখতে পারি তাহলে ভি এ এস এ বাই ভি বি এস বি সমান সমান এ বাই বি এই ফর্মুলা ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন ধরনের টাইটেশনের ক্যালকুলেশন করতে পারবো ভি এ মানে ভলিউম অফ এসিড মানে এসিডের আয়তন এস এ মানে এসিডের মোলারিটি ভি বি মানে খারকের আয়তন এস বি মানে হচ্ছে খারকের শক্তিমাত্রা বা খারকের মোলারিটি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আর দুই তিন মিনিট সময় নিয়ে শেষ করে দেব এখন আমরা সরাসরি একটা ক্যালকুলেশনে চলে আসি আমাদের প্রথম যে ক্যালকুলেশনটা এখানে আছে আমরা দেখে নিই আমাদেরকে কোন ক্যালকুলেশন দেয়া হয়েছে প্রথমেই যে ক্যালকুলেশনটা আমরা করব 
সেটা হচ্ছে পাঁচশো এম এল ডোবনে উনপঞ্চাশ গ্রাম এস টু সফর আছে বলছে পাঁচশো এম এল ড্রোবনে উনপঞ্চাশ গ্রাম এস টু সফর আছে পাঁচশো এম এল উনপঞ্চাশ গ্রাম এস টু সফর আছে এখন এর পঞ্চাশ এম এলকে এর পঞ্চাশ এম এলকে টেন পারসেন্ট ডাব্লু বাই ভি এন এ ওয়েস টেন পারসেন্ট ডাব্লু বাই ভি এন এ ওয়েস দ্বারা প্রশমিত করা হলো এন এ ওয়েস দ্বারা এখানে প্রশমিত করা হলো এখন বলা হয়েছে এন এ ওয়েস এর আয়তন কত এটা আমাদেরকে বের করতে বলছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু এইচ টু এসও ফোর আছে আমরা এইচ টু এসও ফোর এর এখানে ঘনমাত্রা কত সেটা বের করব কিভাবে বের করব এখানে আমাদের ফর্মুলা হলো সি সমান ডাব্লু গুণন এক হাজার বাই এম ইন্টু ভি এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা ঘনমাত্রাটা বের করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা মানগুলো যদি বসাই দিই তাহলে আমরা এখানে উনপঞ্চাশ গুণন এখানে ডাব্লু মানে হচ্ছে উনপঞ্চাশ গ্রাম তাহলে উনপঞ্চাশ গুণন এক হাজার আর এ মানে আণবিক ভর আটানব্বই ইন্টু ভি ভি মানে হচ্ছে আমাদের পাঁচশো তাহলে আমরা এখানে পাবো ওয়ান মোলার এটা আমরা আগে বের করব তাহলে সালফ্রিক হিসেবে ঘনমাত্রা বের হয়ে গেল এরপরে আমরা যেটা বের করব সেটা হচ্ছে এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর ঘনমাত্রা আমরা বের করব সোডিয়াম হাইড্রোসের ঘনমাত্রা হ্যাঁ সোডিয়াম হাইড্রোসের ঘনমাত্রা যদি আমরা বের করি বের করলে কি হবে সি মানে হচ্ছে এক্স গুণন টেন বাই এম এক্সের মানটা কত এক্সের মানটা হচ্ছে আমাদের টেন পারসেন্ট তাহলে টেন ইন্টু টেন আর নিচে এম এম মানে আণবিক ভর সোডিয়াম হাইড্রোসের আণবিক ভর হচ্ছে আমাদের চল্লিশ তাহলে এখানে আমরা যে মানটা পাবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা মানটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ মোলার তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ মোলার আমরা মানটা পেলাম কেমন এখন বলা হচ্ছে যে এই সালফ্রিক অ্যাসিডের পঞ্চাশ এম এল নেওয়া হয়েছে এই যে দেখো পঞ্চাশ এম এল তাকে প্রশমিত করতে সোডিয়াম হাইড্রেসের কত এম এল লাগবে ওকে ফাইন তাহলে আমরা এখানে সালফ্রিক অ্যাসিড তার সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়াটা লিখব বিক্রিয়ার ফলে আমরা পাবো এখানে সোডিয়াম সালফেট আর পাবো এখানে আমরা পানি সামনে আমরা একটা টু দিলাম এখন নিয়মটা হচ্ছে সালফ্রিক অ্যাসিড তার মোল সংখ্যা আমরা স্টোকেমেটিক রেশিও দিয়েও কাজটা করতে পারি মোল সংখ্যা বাই এর সহ সমান সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের এখানে মোল বাই এর সহ এটা আমরা লিখতে পারি এটা যখন লেখা হয়ে গেল শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখো এখানে সালফ্রিক অ্যাসিডের মোল সংখ্যা মানে হচ্ছে ভি এ তারপর এস এ আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে ভি বি এস বি বাই টু এখন এই ভি এ মানে সালফ্রিক অ্যাসিডের আয়তন তা আমরা কতটুকু নিয়েছিলাম বলা হয়েছে এর পঞ্চাশ এম এলকে তাহলে এখানে পঞ্চাশ লিখলাম আর এস এ মানে মোলারিটি পাইছে সালফ্রিক অ্যাসিডের কত এখানে ওয়ান পাইছে ওয়ান লিখলাম আর খারক খারকের আয়তনটা আমরা বের করতে চাই আর খারকের মোলারিটি কত শিক্ষার্থী বন্ধুরা টু পয়েন্ট ফাইভ আর নিচে আসে টু তাহলে এখানে ভিবি কত আসে পঞ্চাশ গুণন দুই বাই দুই দশমিক পাঁচ তাহলে আমরা একটা রেজাল্ট এখানে পাব আনসারটা হচ্ছে ফোরটি মিলিলিটার এই হচ্ছে আমাদের প্রবলেমটা এটি হচ্ছে সলিউশন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে আরেকটা প্রবলেম দিয়ে আমি শেষ করব আলোচনা সেটা হচ্ছে মিশ্রণের ফলাফল নির্ণয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে একটা প্রশ্ন পরীক্ষা হবেই তাই এটা দিয়ে আমি আজকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা শেষ করছি আমি দুঃখিত প্রথম দিকে একটু যান্ত্রিক সমস্যার কারণে আমরা একটু পিছিয়ে পড়েছি আজকে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে বলেছে এটা একটা কন্টেইনার এর মধ্যে আছে থার্টি মিলি লিটার পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর একটা কন্টেইনার আছে সেখানে আছে আমাদের ফোরটি মিলি লিটার এই যে ফোরটি মিলি লিটার পয়েন্ট জিরো এইট মোলার সালফ্রিক অ্যাসিড পয়েন্ট জিরো এইট মোলার সালফ্রিক অ্যাসিড আছে তাহলে এটা আর এটা আছে এখন যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে এটা এক নম্বর দ্রুবণ আর এটা দুই নম্বর দ্রুবণ এখন পরীক্ষা প্রশ্ন থাকে এক আর দুইকে যদি একসাথে 
मिश्रित कर मिश्रित कर ले फलाफल कि है मिश्रण फलाफल कि मिश्रण पीएच क्य है नाना भावे प्रश्न करें तो शुरू करी शिक्षार्थी बंधुरा प्रथम जो क्षेत्र करब से समाधान दीची ये अंकटा तीन चार भाव करा जाए रईट हमें एक समाधान देखाई से प्रथम सोडियम हाइड्रक्साइड लिखब प्लस सालफ्रिक एसिड लिखब लेखले बिक्रिया पा हम सोडियम सालफेट और पा पानी तपर समता करब ये हो गल तो एटफार्ष्ट बिक्रिया समीकरण लिखते हैं समता करते हैं समता करारे कि करब समता करारे एखे नम्बर अफ मोल अफ सालफरिक एसिड बन नम्बर अफ मोल अफ सोडियम हाइड्रक्साइड ब टू एस्टोकेमेट्रिक फर्मुला व्यवहार करब व्यवहार करारे सालफरिक एसिडर क्षेत्र में भि ए एस ए समान समान एखे हमें जो देखते सरि प्रथम जो क्षेत्र करब से हे सोडियम हाइड्रक्साइड आम्बर अफ मोल अफ सोडियम हाइड्रक्साइड डिवाइडेड बै टू य मान कत से बेर करब ये मानट एटफार्ष्ट बेर करते हैं तेल नम्बर अफ मोल मान हे भि वि एस वि डिवाइडेड बै टू एन भिविटा कि भिविटा हे सोडियम हाइड्रक्साइडर आयतन आयतन तुम्हें देखते सबाई एखे थार्टी मिली लिटार दिए थार्टी ता एक हज़ार द्वारा भाग कर लिटारे कन्भार्ट करते हैं लिटारे और एस वि पॉइंट वन देव आए पॉइंट वन और नीचे टू द्वारा भाग करते हैं तेल एखे एक मान पा जाए शिक्षार्थी बंधुरा मान टाइम लिखे फिली मान हम पॉइंट जिरो जिरो वन फाइव मान हो पॉइंट जिरो जिरो वन फाइव एत मोल ये पे गलम एट सोडियम हाइड्रक्साइडर क्षेत्र में एक ही भाव सालफ्रिक एसिड एक मोल आन अफ एस टू सो फोर हमें बेर करब ताल एन अफ एस टू सो फोर ये हे भि ए एस ए भि मैंने आयतन चल्लिस एम एल बोल से तेल चल्लिस के भाग करब एक हज़ार द्वारा लिटार हो गल और एस ए मान हो पॉइंट जिरो एट पॉइंट जिरो एट तेल एखे जो मानट आसे शिक्षार्थी बंधुरा पॉइंट जिरो जिरो थ्री टू आसे जिरो पॉइंट जिरो जिरो थ्री टू एत मोल आसे तो लक्ष्य कर देखो भलोक सोडियम हाइड्रक्साइड मोल हल पॉइंट जिरो जिरो वन और सालफिक्स हो पॉइंट जिरो जिरो थ्री पॉइंट जिरो जिरो वन और एट पॉइंट जिरो जिरो थ्री तेल वोट चेटर मोल बेसि तेल जीतु मोल्ट बेसि जीतु ये मोल्ट बेसि आई एस टू एस ओ फोर एर मोल संख्या एखे क्योंकि बसि बस ही था तई खारक एसिड द्वारा सम्पूर्ण प्रशमित हो जाए तई बला जाए तई एखे मिश्रणटी कि शिक्षार्थी बंधुरा मिश्रणटी अम्लिय मिश्रण की अम्लिय है मिश्रण फलाफल की उत्तर हम मिश्रण फलाफल अम्लिय है बोर्डर मध्य प्रश्न कर ओ मिश्रण घनमात्रा बेर करो ओ मिश्रण घनमात्रा बेर करो तो मिश्रण एसिड अतरिक्त थको कतटुकु एखे लक्ष्य करो पॉइंट जिरो जिरो थ्री टू माइनस पॉइंट जिरो जिरो वन फाइव ताल एक एसिड एट हलो खारक वियोग फल जो है से अतरिक्त एसिड तेल अतरिक्त एसिड थक पॉइंट जिरो जिरो वन सेवेन जिरो पॉइंट जिरो जिरो वन सेवेन मोल यतटुकु एखे एसिड हम थे एतटुकु जो एसिड थे तेल एख् तेल तो एक मिश्रण छो तईना शिक्षार्थी बंधुरा मिश्रण छो जन एसिड खारक दुटे छो क्यु खारक शेष हो गए खारक नहीं शुद्ध एसिड आए एसिड कत आज है पॉइंट जिरो जिरो वन सेवन मोल आनम्र कत है तो घनम्रा एन बी एन मान एसिडर मूल संख्या जिरो पॉइंट जिरो जिरो वन सेवेन और भि मान आयतन आयतन हलो देखो एखे जो एसिड सालफ्रिक एसिड छो तर आयतन छो हम कत चल्लिस और यहाँ छो त्रिस तेल मोट आयतन हलो एखे सत्तर मिली लिटार सोडियम हाइड्रक्साइड आयतन छो कत त्रिस और सालफ्रिक एसिड आयतन कत छो चल्लिस एम एल तेल मोट आयतन हलो सत्तर तेल ताके एक हज़ार द्वारा भाग करब एक हज़ार द्वारा भाग करी तेल क्योंकि एखे हमें एक घनम्रा पा तेल देखी घनम्रा कत आसे हाँ घनम्रा एखे हिसाब कर ले आसे पॉइंट जिरो जिरो टू फोर जिरो पॉइंट जिरो जिरो टू फोर एत मोलार तेल मिश्रण घनम्रा कत प्रश्न कर ले पॉइंट जिरो जिरो टू फोर मोलार है तो मिश्रण फलाफल क्यों से देख ल इरपर हमें जो देखल से मिश्रण घनम्रा मैं जो एसिड थे वो एसिडर घनम्रा जो खारक थे खारक घनम्रा है एक् सबशेषे जो बोलो से मिश्रण घनम्रा कत से बेर कर फिलसी एख बला हलो ओ मिश्रण पीएच बेर करो तेल एट तो सालफ्रिक एसिडर घनम्रा तेल मिश्रण पीएच बेर करते बोलते तेल पीएच समान समान माइनस लग अफ हाइड्रोजें आयर घनम्रा तो माइनस लग अफ एखे सालफ्रिक एसिडर घनम्रा हे 
এখন তোমরা সবাই জানো সালফ্রিক অ্যাসিড হচ্ছে একটা এমন একটা অ্যাসিড যেটা দুইটা হাইড্রোজেন অ্যান দান করে তাহলে এখানে টু দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা এখানে একটা মান পাবো যে মানটা পাবো সেটি হচ্ছে আমাদের পিএইচ তাহলে দেখি পিএইচ এর মানটা কত আসে এখানে পয়েন্ট জিরো জিরো টু ফোর ইন্টু টু এত এটা লগার ইদম তাহলে পয়েন্ট জিরো জিরো টু ফোর ইন্টু টু তাহলে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস লগ পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর এইট তাহলে এটা যদি আমরা লগার ইদম বের করি তাহলে পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর এইট মানটা পাই আমরা টু পয়েন্ট থ্রি ওয়ান আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে একটা নিয়ম তোমাদেরকে শেখালাম পরবর্তীতে ক্লাসগুলোতে আমরা আরও অনেকগুলো নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব তোমরা তাহলে এই ম্যাটটা যদি প্রথম থেকে বলি একটা অ্যাসিডের দ্রবণ ছিল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা খারকের দ্রবণ ছিল সালফ্রিক অ্যাসিড তাদের আয়তন দেওয়া ছিল ঘনমাত্রা দেওয়া ছিল এরপর কি বলেছে তাদেরকে একসাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে মিশ্রণের ফলাফল কি হবে এটা কিন্তু বলে নেয় অম্লি হবে না খাড়ি হবে তোমাকে ধরে নিতে হবে এসিটা খারাপ মেশানো হলে পোষমন বিক্রেতার অংশগ্রহণ করে অতএব এটা নিরপেক্ষ হতে পারে অম্লি হতে পারে খাড়িও হতে পারে তাহলে মিশ্রের ফলাফল কি হবে এর উত্তরে বলতে হবে হয় অম্লি হবে না হয় খাড়িও হবে না হয় নিরপেক্ষ হবে এরপরে বলছে মিশ্রণের ঘনমাত্রা কত হবে যদি মিশ্রণের মধ্যে কোনো অ্যাসিড বা খারাপ থেকে থাকে তাহলে ওই অ্যাসিডের মূল সংখ্যা বিবেচনা করে যেটা পাবো সেটি হচ্ছে ঘনমাত্রা সেটি অ্যাসিডের ঘনমাত্রা বের হতে পারে খারকের ঘনমাত্রা বের হতে পারে সবশেষ হয়তো বলতে পারে যে ওই মিশ্রণের পিএইচ কত হবে অ্যাসিড থাকলে পিএইচ হাতের নিচে হবে আর খারক থাকলে পিএইচটা সাতের উপরে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা নিরাপদে থাকবা তোমাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম